Ok nhá, xin chào thể các bạn trở lại kênh của mình Chúng ta cùng nhau quay trở về quý hành ta Bây giờ trước khi vào nội dung chính của video này Đừng quên là like đăng ký kênh của cho mình Chúng ta có mặt trong ngày cuối của suốt cái vòng loại hải tặc chiến đấu Thì với cái vòng loại ở đây hiện tại Thì mình quay video đoạn này để mình xem qua cái xác suất thành công thôi Đúng không? Thì ở đây hiện tại bây giờ thì đa số mình thì mình có 4 team đánh Thì 3 team ở cụm 1 một team ở cụm không biết là cụm mấy một team thì không phải cụm một thôi vậy thôi thì ở đây hiện tại giờ mình thấy là cái, cái đoàn đầu là tất cả là hai năm điểm này nhưng mà dàn sau thì mình để mình xem xác suất thành công ấy mà thì hiện tại giờ mình có hai tất cả các team thì đều mắc điểm nên tức là vấn đề đầu tiên là mình không thua thì mình chắc chắn sẽ vào vòng trong đúng không đây đầu tiên là vậy cụm một nó gắt thì chắc mình cũng không dám đi tốc độ sớm đâu tức là may mắn được tốt một thì được không đi chậm chậm thì chắc ăn nhưng nếu không may mình thua một trận ấy thì uh, trừ cái team nhớ lai nhé là team của s một team yếu nhất ra thì nó khó còn lại là hai team còn lại của cụm một là team mạnh mạnh chút xíu ấy thì nếu giả sử không may có thua một trận ấy cũng sẽ rất nhiều khả năng vào cái tốt là team thua một trận nhanh nhất tức là vẫn có thể vượt qua được cái team thua một này tức là có thể tranh được cái hạng 14, 15, 16 này nên thành ra là cái tỷ lệ thành công rất là cao còn nếu mình lầy lộ mình không thua ấy thì mình chỉ có nguy cơ bay khỏi top 10 thôi còn một hai ba hoặc bay khỏi top 10 thôi chứ chắc chắn mình sẽ ăn trong cái top này tại vì ba team của mình vừa kít ba cái hạng 11, 12, 13 đúng không nên thành ra là cân những tỷ lệ thành công rất là cao nhưng tất nhiên team này nó yếu rủi ro nó toạch vẫn có nhá còn hai team kia thì chín phần sẽ vào rồi đấy thì nơi đây hiện tại đang mắc điểm team team nlt của s 58 này với team 85 này đúng không là hai team này nó cứng hơn Đấy, còn lại team này yếu hơn tí xíu đang đứng ở cái vé vớt này, này là team hạng 9 này đấy thì nói chung mục tiêu của mình đơn giản là đánh không thua nhé mục tiêu của mình cụm một là không thua <cười> và bây giờ chúng ta sẽ dịch sang một cái cụm khác ta sang cái cụm cv này thì cụm cv này ở đây hiện tại thì mùa này vì mình đi được với hai tốt đầu đi với nhau nên cũng khá là lợi thế thì cụm này có thể lý chứ là mình cũng lại ghi hình lại cái này làm sao để lúc mình đánh xong mình xem xác suất thành công có ai vừa tên được không ấy thì cụm này về lý thuyết ấy mình đánh không thua mình chắc chắn trong top 10 tại vì đây cái top 10 ở đây có bạn hai bốn tám ba là thua một đúng không không thua là top 10 rồi đánh nhanh thì lên top một hai ba nhưng mình thường thường mình không ham một hai ba lắm tức là đánh được thì được không được thì thôi còn không may thua một trận vẫn trong top 10 đấy tại vì chắc chắn là mình đánh sớm thì kiểu gì nó chẳng xác suất là cái team lên sớm cùng lắm thì thôi xuống hạng 11 cũng được chắc chắn sẽ vào vòng trong ngoài ra sai số tiếp đây mình thấy là cái team hạng 15 là thua hai trận thì tuần hai bốn sáu sáu là thua hai trận team này hai bốn chín chín là thua ba trận và như vậy thì mình chỉ được xác suất là mà thường cái team mà nó thua ba trận ấy là thường nó không mạnh lắm đâu Còn tất nhiên có thể có rủi ro ông tốt là sơ sẩy nhưng mà thường là team yếu yếu chơi vé vớt giống như cái team s1 của mình thôi nên thành ra cho mình được rủi ro sai số thua hai trận vẫn sẽ vào vòng trong còn không thua trận nào thì chắc chắn top 10 đúng không? đánh sớm thì top một đấy mình cho người sơ qua chỗ điểm như vậy còn cái quá trình đánh vì mình đánh mấy cụ cùng lúc nên mình sẽ không quay quá trình đánh mà thì thôi nữa mình báo bạn kết quả như cho người xem một vài chiến báo thôi đúng không? còn bây giờ mình sẽ tua qua nhé để cho người xem qua tí tình hình cũng là lấy tí tư liệu nữa mình xác định si mình đánh xong mình tính cái rủi ro của mình xem có sự cố ví dụ mình xem có team nào 2.500 điểm nó bị toạch một trận không đúng không hay có team nào mà kiểu nó nguy hiểm nữa nó sẽ làm mất vị trí của mình không để mình xác định xem mình có chắc chắn ăn được uh, top 16 chứ mà top 16 này vào một trong đã còn hạng cao hơn thì tính sau nếu mình được mắc tất cả điểm ấy thì gần như là mặc định là mình đứng hạng bao nhiêu đúng hạng bấy, bấy nhiêu luôn ví dụ đứng hạng 1 là hạng 1 luôn hạng 3 là hạng 3 luôn hạng 10 là hạng 10 luôn còn nếu chẳng hợp mình thua một trận thì mình sẽ tính cái xác suất xem là có bị loại không hay là sẽ ăn chắc được hay phải thấp thỏm chờ đến 10 giờ tối sẽ có tin nào nó vượt qua không đúng không còn bây giờ mình sẽ tua qua nhé mình chuẩn bị vào đánh đây mình sẽ tua qua đoạn này rồi ok đây sau khi đánh xong cái vòng loại chút xíu đã kết quả rồi thì nói chung là team này thành công ba nghìn điểm nên ăn chắc vào vòng trong nhưng tuy nhiên một chút là tốc độ thì chắc là cũng có tuổi không nhanh các bạn được hay nói chính xác hơn là mình chọn giải pháp an toàn tức là về mặt lý thuyết ấy, với cái thực lực của team mình như thế này này đưa cho người xem số chiến báo thì với cái thực lực của team mình có big có ben có sabo zoro thì nói thẳng ra với cái cụm này ấy, thì mình chỉ ra mình chỉ cần né ông nào có big mâm có ben mét men thôi với con sabo là cùng nữa có ino nữa chắc là né của bốn con thôi nhưng mà thực ra thì vì mình đi nhiều team chỉ cần một team toạch một một trận hoặc hai trận gì đấy thôi ấy, là mình rất áp lực về vấn đề tốc độ sao đánh mà sao nhanh hơn cái thằng khác ấy. nên này ra tôi chọn giải pháp an toàn là mình vẫn đánh kiểu thận trọng một chút xíu tức là ví dụ một team nó có con ichi gì khéo mình cũng né tại mình sợ mình công nét ông cv cũ chỉ số nó to vẫn có thể vĩnh hằng được cái con tướng của mình không? hay là gặp một team người ta đôi khi có con một mình có sao một con kinh thôi biết đâu con kinh nó đánh xong pháp nó ẩn thân ấy thì thường con kinh hay đeo phong hồn ấy đấy này ra nói chung là mình cũng sẽ né nên này ra mình chọn giải pháp an toàn thì mình lên được ba nghìn điểm nhưng mà mình lên ba nghìn điểm sau ba cái team này khá là lâu
nên thành ra thôi mình lại có tin làm sao thật hay không thì tối mới biết khi nó đánh xong 10 giờ chốt xong khoảng tầm 11 giờ 11 rưỡi đêm mới bắt đầu mới chia cặp mới biết được thì hy vọng nó chia nhánh đẹp một tí xíu để có thể đi xa hơn đúng không còn lại nick này nó đi ké nó này mình không kỳ vọng gì nhiều nên tim cũng không không được nói chung được cái lợi cái là đợt này ấy, nó ra con big mâm với con ben là hai con gần nhau không thì big mâm gần như sinh ra để hồi sinh con ben rồi nên nó sẽ tránh được cái tình trạng là vì đi với những nick yếu không hồi sinh không tối ưu được hồi sinh thì cái tin này ít nhất sẽ tối ưu được con big mâm hồi sinh con ben big mâm tự hồi sinh chính nó và zoro tự hồi sinh chính nó mỗi con sabo là khó hồi sinh thôi để các bạn nick bên này người ta cũng không có tướng nhưng mà đấy phải chấp nhận thôi phải thông cảm thôi vì người ta người ta trên cày đúng không nhưng tuy nhiên đấy thì dùng bây giờ thì vòng trong ấy chỉ cần chia nhánh đẹp hai, hai, hai nick có siêu tướng thắng ấy thì nick này thua thắng hay thua mình sẽ không quan tâm nữa đúng không và đấy chúng ta đều có quà còn nếu trường hợp không ai thua sớm thì ít nhất cũng qua vòng loại rồi chẳng qua cái được top một hai ba đến nhiều quà hơn một tí còn không không sao vì vì thực ra nick cày chay người ta sẽ không bao giờ mơ mộng vào được trong vòng trong nên khi người ta đi ké được người ta vào vòng trong là một sự lựa chọn là cũng là một cái một cái gì đó rất là may mắn cho người ta rồi nên chắc chắn người ta sẽ không ý kiến gì vấn đề ở đâu còn hai nick nạp tiền thì tài nguyên có thiếu quái đâu nên chủ yếu chỉ cần qua thôi <cười> đấy thì nói chung là qua vòng loại thêm một chút cái quà đặc vật này nhé nói chung là còn hạng trên thì nhiều hơn tí xíu nữa đấy thì mình giải quyết qua được chút xíu và mình giải quyết xong được cái vòng này rồi và mình thắng 3.000 điểm nên chốt top đứng hạng 4 chắc chắn 100% nhé <cười> Còn đây thì đường đang xem qua tí xíu lúc này mình đang quay lúc khoảng tầm 12 giờ trưa Thì ở thời điểm này mình có team của F146 đứng hạng 1 này F162 đứng hạng 2 này F70 đứng hạng 3 này Đến hạng 4 là F174 là cái nick này này à, Tiếp theo là F70 dưới này F130 Đây F174 Và như vậy là cái khu F174, 175, 16, 17 gì đấy Là nó sẽ có được là Ít nhất là trước mắt là hai team vào vòng trong này dưới đây tiếp là F70, dưới này tiếp là 122, dưới này 130 những tiêu khoảng tầm điểm này là coi như đánh xong rồi đấy. Dưới đây tiếp nữa là 114, dưới này 70, 114, 94 tinh tinh. Team iPhone 174. À tính ra cái team iPhone này có rủi ro này. <cười> Tại vì cái team iPhone này 174 cùng CV tính qua tí xíu thì nó cùng CV thôi. Nhưng mà tuy nhiên thấy cái rủi ro team đấy là cũng cũng tương đối cao nhé. Tại vì sao? Tại vì đơn giản là bây giờ mình tiện đường mình check lại cái đoạn trước một tí xíu tại vì những cái nick đấy có rủi ro tương đối lớn đấy thì ở cái cụm cái cụm đấy thì hiện tại nhân như ngày hôm qua ngày hôm qua trong cái top 16 ở đây ấy, thì nó sẽ có hai cái team bằng điểm nhau tranh hạng 16 17 đứng hạng 16 17 là 2449 điểm là cái team toàn chữ L với team 90 NVD và team iPhone là 2466 là điểm của ngày hôm qua nhưng mà hình như hôm nay với số lượng điểm này thì có vẻ như là team iPhone này lại thua tiếp một trận nữa rồi <cười> Đúng không? Tại vì cứ mỗi lần thua là lẻ 3 điểm mà Thì cái đuôi kia đuôi 9 hôm qua đuôi 6 thì chắc là thua thêm một trận nữa Thua thêm một trận nữa như vậy thì người ta sẽ phải đứng trước nguy cơ để cạnh tranh với số team khác Nhưng mà tính tính thêm cho nó vui chứ Nó cũng không ảnh hưởng nhiều cái team của mình như team mình vào rồi <cười> Chẳng qua nó cùng server thì ngó qua tí xíu như vậy Tức là như vậy team đấy nguy cơ nó lại có nguy cơ hơi cao sẽ bị loại <cười> Đó, tại vì bây giờ cái team ba đầu tiên là cái team ba cái chữ L nhé team ba chữ L là người ta đã vượt qua được cái điểm rồi là người ta không thua nên vượt qua team iPhone rồi nhưng là như vậy ít nhất là team iPhone sẽ bị tụt xuống một bậc nếu như không có team nào cho cái team cũ nó 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 quạch team iPhone tụt một tụt một bậc này <cười> tiếp tục là xem một cái team khác dưới team iPhone là team 90 NVD 90 NVD họ cũng không thua do như vậy thì những ngày tụt thêm bậc nữa vậy như vậy thì iPhone hôm qua đứng hạng 15 tụt hai bậc thì tạm thời xuống hạng 17 nhưng tất nhiên là những cái team hơi nặng nếu một team đó nó toạch ấy thì vẫn có thể vào được nhưng bây giờ đứng trước nguy cơ loại là hơi cao đúng không hơi cao và đấy mình chỉ xét có hai cái team dưới điểm tiếp tục xem team nữa hạng team 4 team 4 thì vẻ thấp hơn hẳn rồi đúng không để team 4 tập này ăn à, nhưng mà đúng rồi team 4 là đuôi 32 không không lo rồi rồi mấy cái team sau đa số thấp hơn rồi bây giờ người ta chỉ có xác suất nếu như những cái team trên có team nào nó rơi rớt ấy, thì người ta mới vào được còn nếu không sẽ rất là cay đắng đứng đúng hạng 17 đấy cái rủi ro là hoàn toàn có nhé Bây giờ liệu có team nào chưa đánh không thì mình xem qua số team nhé Ví dụ như là trong top kia những team thua 1 Thì thường thường người ta cũng lắm team hơn điểm sẽ thua một trận là cùng ấy Thì team thua 1 team TTT đánh xong rồi này F70 đánh xong rồi này Team uh, team một đấm chữ F Team một đấm chữ F người ta đánh xong rồi đúng không Tiếp tục nữa ở đây là team GGK uh, Cái này mình đang xem trong cái tư liệu video mình quay lúc đầu video GGK ta đánh xong rồi Đấy là 3, 4 cái team đánh hơn hơn nhé Ví dụ sao cái nhánh trước Nếu tất cả những team đã hơn điểm để đánh hết rồi thì gần như là thứ nhất là chắc là bị loại đấy tiếp tục là team uh, gado gado off thì đấy thì team đấy đánh chưa nhỉ đây cũng đánh rồi cũng hơi điểm rồi đúng không tiếp tục là team tiếp theo là team top nè team top nè đánh chưa team top nè đánh rồi này <cười> mũ dơm abcd abcd là team mình cầm rồi mũ
nó chỉ có 34 team trên server này chắc là chắc là đây cụm mới rồi chắc vẫn đang tính mình ở cụm mới nó ít như vậy F300 đấu nhỉ à đây F300 đánh rồi mắt kém quá nhìn nhỉ đây F300 đánh rồi này cái tôi là ha ha top <cười> ha ha đánh rồi team top đánh chưa team top đánh chưa nhỉ team top là 2.500 điểm chưa đánh này một chết giờ này team này đánh lên phát là team này thủ xuống này đúng không còn uh, team uh, 0509 thì chắc đánh rồi 0509 đánh rồi này team uh, gà đánh rồi đúng không rồi ok và như vậy bây giờ chỉ có nó thật là team này bây giờ bọn nó thua mấy trận liền hơi khó đấy, đúng không bây giờ team này được phép sai số thua khoảng tầm ba bốn trận gì đấy thì như là ba trận tầm ba trận an toàn đúng không thì team này lên là team iphone xuống hạng đấy đúng không và như vậy cụm là như vậy nói chung là thì, và mình nghĩ là chín mươi họ sẽ lên thôi đúng không nên thành ra mùa này chắc là cụm 174 để vào được hai team đúng không hai team vào được đấy thì nói chung là cho mọi người xem qua tí cái tình hình của cái cụm như vậy còn giờ ta sẽ sang cái cụm khốc liệt hơn là cụm số một Ok thì sang cùng bên này thì nhỏ tí xíu là cái team này bị thua một trận nhưng mình phải, phải tính là team này vào được hay không Team này thì cơ bản đánh cái đối thủ cũng không phải mạnh lắm nhưng mà tuy nhiên chắc là nhiều khả năng bị thua quả phong hồn Lấy quên không copy cái chiến báo ấy lại nên là cũng không để ý thua vì sao Để đấy đánh gấp để sao vì khi thua một ấy là phải nhanh chóng nhanh hơn những team thua một khác Nên thành ra là vì team này sẽ đánh sau cái team khác Nên thành ra là với, với câu chuyện cuốn cuối cùng kiểu copy cái chiến báo đấy thì nói chung bây giờ thua một tính rủi ro đầu tiên là cái team nltr cái team của lôi đế cái thứ tinh tinh đấy của thích cái đẹp tinh với lại nó su là cơ bản thành công đứng hạng một nhé thực ra team này mình đánh tương đối chậm thậm chí mình đánh còn lâu hơn cái team của cụm s trăm bảy mươi bốn nhưng tuy nhiên là kiểu anh em cũng đều tận trọng ấy tại cụm một nó gắt nè nên thành ra mới lên top một được chứ thực ra mình đánh không có nhanh đâu nhé mình đánh rất chậm thì mình thực ra mục tiêu mình chỉ vào vòng trong chẳng qua mọi người chậm hơn thì tiên mình thành ra mình lại vào được vòng trong thôi đấy như vậy thì mình đứng ở top một team này nhé cái team số 2 là team vớt của mình vì team vớt của mình thì mình đánh cuối cùng thì team yếu nhất mà nên thành ra mình đánh cố thủ không thua team này kia bị thua một nên tuy nhiên team này nó tính ra nó còn đứng cao hơn cả hạng team 85 đúng không nên team này cũng vào chắc chắn này là hai cái team ba nghìn điểm là chắc chắn vào được là team nlt chắc chắn ăn ở hạng top top một này thứ hai là team vớt của mình là sẽ ăn ở top 5 đúng không có lẽ tắm làm thì đứng hạng 10 nhưng có thể vẫn sẽ tụt xuống tại vì sẽ còn những team chưa đánh thì giờ ta tính rủi ro xem nick này nếu mà tụt xuống thì có ăn ở trong top 16 không hay là cay đắng rời giải tại vì thực ra cái bên cụ một nó gắt lắm thua một trận là nó rủi ro rất cao tại vì team này đánh sau cái team kia thì nhiều khi cũng bị rất nhiều team khác thua một trận đi qua trước đúng không thì đầu tiên mình phải tính rủi ro bằng cách là mình tính qua những team trước đó trước đó có khả năng tranh chấp đầu tiên những team mắc điểm người ta đi hết chưa để nó tính xác suất tụt xuống đầu tiên là như bảng xếp hạng cũ thì có team S32.1, S32.1 thì đánh chưa? S32.1 đánh rồi này đứng hạng 2 này. Tiếp tục là team Gu Công, team Gu Công đánh chưa ta? Gu Công như chưa đánh mà vẫn đang còn full điểm cho này người ta chưa đánh. Vậy như vậy ở đây là ta có một team có xác suất đẩy cái này xuống một hạng, thì người ta đang full điểm mà. Tiếp tục team tiếp theo team 3K, 3K đánh chưa? <cười> 3K đánh rồi là ok nhé. NLT, NLT lên top 1 ok chưa? À quên NLT team mình mà đúng không? Team béo, béo đánh chưa nhỉ? Béo như chưa đánh thế sao? Béo nó rơi vào đây, béo là full điểm như vậy là hai team mình có thể bị tụt hai hạng như là hai team chưa đánh này. Tiếp tục là team S200, S200 full này, ba team này đúng không? Tiếp tục là 85 là cái team mình đánh rồi đúng không? GNS. Thì như nãy mình thua team GNS thì sao? Chắc là sao thua được. <cười> Nên bảo nhiều khi đánh nó phải sao nó nó khổ vậy nhiều khi có rủi ro gì là ép đánh rồi nó hơi bình tí xíu đấy bảo mình không nghĩ mình thua mình vậy mình đánh sau ấy nên mình không không đẩy hơn được mấy cái team này team vớt là đánh rồi này team uh, mà team vớt ở uh, team vớt đánh rồi là ok <cười> team chấm 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 tám bảy đánh rồi ok là bỏ qua này mình chỉ tính cái team nào xuất hơn điểm được mà chưa đánh thôi đấy như vậy là cái nhánh 10 tốt đầu của hôm qua là đánh tương đối rồi rồi team so o một so một như chưa đánh không? em một chưa đánh vậy là có bốn team có thể tụt xuống bốn hạng nữa này để những team mắc điểm người ta có thể tụt xuống được bây giờ tiếp tục quan trọng là team uh, thua một team lê lê team lê lê hôm nay là thua team lê lê là thua 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 nhiều thua nhiều hơn mình đúng không thua nhiều mình trận nên tại tám năm an toàn là team lê lê là loại bỏ này mình không phải lo team lê lê trong cái top hôm qua này tiếp tục team không một không một hai bốn tám ba điểm team không một không một đánh chưa không một không một đánh rồi nhé <cười> team phần trăm phần trăm gạch phần trăm phần trăm team đấy uh thì chưa đánh chưa? Ờ, team này chưa đánh, team này chưa đánh thì người ta đều thua một trận giống mình thì giờ người ta đánh mắc người ta vẫn sẽ sau hạng mình, team này bỏ qua được, mình không phải lo. Nhưng mà trước mắt vẫn đang là bốn team có thể tụt xuống bốn hạng này. Team uh, 32 ngu thì team 32 ngu thì chắc là giận F32 hay sao ấy. À, xem nào. 32 ngu đánh rồi thì ok, này vượt qua mình rồi này. Tiếp tục uh, team uh, cộng. Team cộng đánh chưa? Team cộng ít điểm hơn rồi, không lo rồi đúng không? Đó, ok, đấy là những cái team đều thua một của ngày hôm qua. 
đúng không? Và như vậy thì mình chỉ tụt xuống 4, như vậy mình đang đứng hạng 10 tụt 4 mình đứng hạng 14. 14 nếu trường hợp xấu nhất mình đứng hạng 14 thì cho như xuống 15 đi, vẫn trong top 16. Như vậy là thành công vào vòng trong nhá. Cũng thoát tim mình thua đúng một trận mà sợ gần chết. Đúng không? Nói chung là ăn chắc rồi, ăn chắc rồi. Mặc dù có thể bị tụt hạng xuống nhưng ăn chắc là top 16 rồi, nên thông thành công nhé. Ôi cũng sợ. Nói chung là thời hiệu ứng nhiều cái nó rủi ro ấy. Còn team nói chung là sướng nhất là team vớt này, đúng không? team này đúng là nguyên tắc là vớt mà Thật ra mình chỉ định ăn hạng trong top từ 10 đến 16 thôi Nhưng mà vì cái bản tiên team kia, team 85 mình bị thua ấy Nên là vào được Và mình nghĩ trong những team kia còn rất nhiều team mắc điểm ấy Nên thành ra là cái xác suất 85 nó bay xuống top, nó bay vào khỏi quà top 10 là chuyện bình thường Nhưng nói chung quà nó bèo không quan trọng lắm <cười> Điều quan trọng nhất là chắc chắn vào vòng trong rồi Đấy một số cái chia sẻ các bạn trong cái 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 cái, cái, cái chuỗi liên quan đến cái vòng loại đúng không? Còn bây giờ thì trước khi kết thúc lại video chúng ta sẽ cho các bạn xem một số cái chiến báo mình copy ra Thì cũng nói thẳng là chiến báo ở đây thì copy bừa Có những trận thấy đánh gay cấn quá copy nhưng có những trận nó chả có ý nghĩa gì lắm Copy lấy chiến báo mà người hình dung qua tim đánh vòng loại thôi Nhưng cho người chia sẻ một chút như vậy Thì giờ sẽ cho người xem số chiến báo nhé Sẽ xem một số chiến báo đại diện của số cụ Để chúng ta khép lại vòng loại Còn cái vòng trong thì tầm, phải tầm đêm mới có chiến báo ấy Tầm trong vòng đêm mới có chiến báo thì cái tầm đêm đấy thì cho video sau để xem có đi xa không thì quay nhiều còn nếu đi ngắn quá thì chả buồn quay nữa đấy nhưng mà nói chung đại khái là mùa này là vẫn tiếp tục là <cười> bình đánh là bình đánh là bốn team thì cả bốn team đều vào vòng trong được trong đó có một team ăn ở top 1 còn lại thì ba uh, team ăn top 10 và một team ăn uh, top 16 đấy là một số cái thành tích ở mùa này như thế đúng không còn nói chung là vẫn là mục tiêu chính vẫn là vào vòng trong nhé còn cái top 1 hay top 10 thì mình không quan tâm nhiều đâu còn sao vào vòng trong được thì vào được hết là một thành công lớn rồi còn tất nhiên là khó khăn thì team nào yếu thì vẫn khó khăn nhất đúng không còn team nào khỏe đánh cái nhàn 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 thôi nhưng nói chung là kiên trì nói chung là cũng vào được cũng thành công rồi bây giờ ta xem số chiến báo nhé Đầu tiên là mình đến với chuỗi video đánh vòng loại của cục S1 nhé Thì cục S1 ở đây thì mình đi đội hình thì gồm có con Ichiji mới lên cho video tiêu tiền điểm tướng gần đây Thứ hai là con Judigi mới lên cho tiêu điểm tướng gần đây Tướng cũ người ta có lo với Nami, Robin uh, cũ hơn nữa và cũ nhất là Chopper Đấy đội hình uh, cái nick nhà nghèo chỉ có thế thôi Đúng không? Thì ta có vậy Thì nói trọng tâm là để có Ichiji phủ đầu gây quá vĩnh hàng nhiều triệu địch và cũng chỉ dám chọn những cái đối thủ vừa vừa thôi nên tất nhiên là vừa vừa đây thì ra là cũng phải đánh chọn tương đối tí thì bây giờ giờ cũng không thể kiếm những người quá yếu được ấy thì cũng được bao nhiêu hay bấy nhiêu đây là cho đánh thì có những trận rất là hoành tráng có trận thì nó khó hơn ví dụ trận này lợi thế còn nam mi nó không có phong hồn này đúng không nên này ra đỡ rủi ro một chút xíu chứ còn những cái team mà nhiều team ấy người ta chơi những con nhiều phanh kỳ đứng đầu hay nam mi đứng đầu hay ichiji đứng đầu ấy là kèm thêm quả phong hồn rất là nguy hiểm luôn ở đây may mắn một chút là team người ta cũng nhẹ ấy. Đây, team này giải quyết tương đối nhanh như vậy mà thấy vẫn dính quả vĩnh hàng chúng ichg này vẫn sợ gần chết luôn nói chung là team yếu đánh rất rủi ro lắm đánh cái này cho 6 tướng mỗi người góp hai con mạnh nhất nên thành ra đánh khó còn khó nhất vấn đề là do mình cụm một nếu cụm dưới thì không vấn đề gì nhưng cụm một nó gắt lắm cụm một cứ sảy ví dụ như trường hợp của nick s tám mình thua đúng một trận mà mình xuống tận hạng 14 đúng không tức là suýt nữa bị loại khỏi 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 top mười nên là rủi ro rất lớn nên là nói chung đánh cực kỳ lâu né cực kỳ nhiều nữa ở đây tiếp tục mình easy mình dính nhiều ứng tiếp này trên hình thấy cả nhụt trí cả đóng băng nhưng trên thực tế khi chỉ vào thấy mỗi nhụt trí thì cũng đéo biết nó dính đóng băng không <cười> nên tí nữa không thấy đánh thì là dính là đóng băng rồi còn nếu mà thấy đánh thì không dính cái game mình dưới hiển thị hâm hâm dở dở ấy chả biết làm một lần đây phát này sao easy đứng nghiêng tức là sao chỉ vào cũng không hiển thị đúng hết hiệu ứng đấy mình dính đóng băng rồi <cười> nhưng mà chỉ vào thể hiện mỗi nhụt nhụt trí thôi chịu chết luôn game hiển thị chán lắm rồi tiếp tục ta sang một trận khác bên này là có phanh kỳ kiểm tra phanh kỳ có phong hồn nữa nhé nó phanh kỳ ở đây tại trên mỗi thanh long không có phong hồn đây là có quả thạch băng nữa như vậy cũng là sự may mắn nữa sợ nhất là phong hồn <cười> thì trông tướng rất là phè này thôi nhưng mà nhiều khi xui xui vẫn thua như thường đấy có thể may mắn chút là mình không chế luôn con phanh kỳ từ tơn một rồi tại vì một team người ta chỉ cần một một trong ba ông đi cùng có một con một một một, một ông khỏe ấy xong dồn hai con tướng thật xịn đứng đứng đầu ấy là cái rủi ro thua rất cao mà dù trông người ta rất là bình thường nhưng mà cái rủi ro mình thua vẫn rất lớn
Sao cùng một team với lần này đánh thế này lần khác đánh thế khác Nếu như giết xong thì mấy con đứng đầu là cơ bản an toàn rồi Mấy con đứng sau thì thường không nguy hiểm Nói chung hiện tại trong mấy con tướng mà cày được con ECG nó là con nổi bật nhất thì Các bạn nổi bật khả năng khống chế của nó Còn những con khác thì chưa ấn tượng lắm và mình chơi con tướng này mình chỉ chọn những người không chơi siêu tướng thôi Thế chọn ông siêu tướng là gần như chín mươi chín sẽ thua cái tổ sang một trận khác nhé <cười> trận này đây mình gặp một bạn khác cũng có con ichi đây đúng không? xem con này có trang bị phong hồn thì không nhé con này reo đây là rắc long long thạch nhưng mà cũng may cũng không có phong hồn nhưng cái rủi ro bị khống chế vẫn cao thì mình yếu ấy thì con phát này may mắn phát mình khống chế phủ đầu luôn rồi nên cảm giác mình đánh vỡ tim thì rất nhanh nếu mà giả sử vì sổ ichi ấy hoàn toàn có thể khống chế lại những con chủ lực của mình tất nhiên là team người ta không mạnh lắm nhưng mà rủi ro là vẫn có và mình cho Yugi nó bảo kê cho con lo mình ít nhất là không dính cái vĩnh hằng đỡ rủi ro tí gặp cái vĩnh hằng ở tiên team này giết rất là nhanh khống chế được phát để giết rất là nhanh tiếp tục của team khác ở đây ở đây trận này tụi mình gặp tiếp con ichi tiếp đúng không Giác Long, Long Trấn là quả miễn dịch thôi, sát thương miễn dịch Nói chung là may cái mình nó chiến báo mình copy toàn chúng những chiến báo mà nó không có tồn tại quả quả quả, quả khống chế Thế thì quả khống chế và mệt lắm Và mình đa số mình cũng vĩnh hằng được cái con chủ lực địch rất là sớm Thường mình ấy mỗi khi mình thấy một chiến báo ấy, đôi khi những chiến báo mình thấy đánh cảm giác suýt thua là lần sau mình không dám đánh nữa đâu Mà dù mình biết là tỷ lệ thua nó, nó, nó ít lắm, nhưng mà nhiều khi cũng sợ ấy vấn trọng vấn đề quan trọng là sao để không thua để chắc chắn vào vòng trong và chỉ cần thua một cửa rất áp lực tại vì thường những team khác thua một cửa sẽ mạnh hơn mình thì rất là người ta sẽ thua một cửa và, và hoàn thành hết 20 lượt ngày cuối sớm với mình 25 lượt chứ 25 lượt sớm với mình nên người ta mình phải cố gắng làm sao không thua để lúc đấy thì có thể mình đánh chậm chậm hơn người ta nhưng mình không thua thì mình sẽ hơn điểm lúc đấy mình sẽ được ăn trong tốt ví dụ mùa này đứng tận top 5 là vì thế nhưng mà thời gian đánh của mình chắc chắn là lâu hơn người ta rất nhiều tại vì né rất nhiều mà có một số team để lặp lại trận nhé thì cái này mình cũng copy bừa đó <cười> bên này gặp thêm con Ziru này nhưng quan trọng nhất mình quan tâm con Phanh Kỳ đeo cái trái gì thôi Phanh Kỳ đây đeo thanh long thôi nhé còn con Ziru này bên này nó đeo quả thần hỏa long thạch một quả khống chế mà khống chế hiệu ứng nó không nguy hiểm lắm đâu tất nhiên là có hiệu ứng thì vẫn sợ nhưng mà nó không nguy hiểm bằng cái vĩnh hằng với lại cái phong hồn thường thì mình đánh thì thường thì chỉ số người ta trả hơn mình mấy đâu tức là xác suất mình tính hàng thì rất là cao thì có sợ cái là nhiều khi tướng thỉnh thoảng nó đột phá hiệu ứng nó đẹp quá thì sợ sợ rủi ro thôi chứ còn do bingo với lại marco thì tướng rất là cũ rồi Tiếp tục sang một trận khác ở đây với team 980 Team này là Racker nhưng mà team này cảm giác người ta xác định là thua hay sao Người ta để con mấy con này lên trên này Racker để tận dưới này thì xác suất bị giết rất là cao Hoặc có thể người ta chờ để búp nộ lên nhưng mà thường đánh cái này ấy, không búp nộ đâu Đấy, Phát này ra cả phong hồ mình khóa luôn hai con này Vĩnh hẳn được Nami Racker như không chế hết chủ lực của địch ấy. Nói chung là thường ấy, đánh, cái, đánh cái tổ đội chiến ấy Nói chung là xác định là ông nào khỏe nhất cho tướng lên đánh đầu chứ còn không nên chờ búp nộ hay cái gì đó mà có thể người ta buông xuôi người ta để bừa cho nó có lệ thì có thể để vậy <cười> tại vì level 170 trăm bảy mươi tức là gần như cũng không phải cấp quá cao 
Nó có thể đây có thể là team nạn nhân khi đến cùng xây với top là top lên cụm thì team mình lên theo người ta khó ấy. Nhưng đấy mình chấp nhận thôi vì nó không thể bắt top ở lại cụm được. <cười> Nhờ cái tranh lệch rất là lớn ấy, team này nói chung rất tự tin. Và xem qua trái quỷ chút xíu xem Racker đeo trái gì này. Trái cố định của nó là trái sắt thương. Còn trái quỷ nó là 7 sao rất cơ bản nữa. Nói chung team này không nguy hiểm. À đây có quả phong hồn này. Có oh, con Nami phong hồn này, nguy hiểm một chút con Nami phong hồn này Được cái nãy giờ không chế tốt <cười> Tại ý nhất là người ta để hai con chủ lực, hai con mạnh nhất trong team người ta ở vị trí số 4, số 5 ấy Ý nhất mình lợi thế mình sẽ ra được con ETG trước và con Zubigi uh, trước Và cả con Lo sẽ nộ trước được, đúng không? Nên thành ra ý nhất là ba con tấn công của mình đều nộ trước được rồi Thì cái rủi ro mình sẽ rất là thấp, mình, mình chỉ sợ không ra được chiêu thôi Chứ thường ra chiêu mình server cũ đánh chết lợi mấy cái server ra sau Rồi tiếp tục đến trận tiếp theo ở đây trận này Bên này đây người ta chơi đây Đấy, Đúng đây, đây thì sướng rất là bình dân đó. Có một con Nami sẽ nguy hiểm nhất là phong hồn Đây có quả phong hồn đấy Nói chung là cụm 1 thì nhiều người có phong hồn đó. Người ta chơi tầm này nhiều người phong hồn đó. Nhưng mà nói chung là cơ bản nó phủ đầu được quá được ba con phía sau Sở mất con Nami <cười> Nói chung là mình đánh cái team ngang ngang tầm đều chơi những tướng theo kiểu hệ cày ấy, Thì xác suất mình vĩnh hàng được rất là cao Và đánh mấy ông siêu tốt thì chị Nói chung có may mắn là chút xíu là đến tầm trưa là đã có thể chốt chắc chắn được cái, được cái việc vào vòng trong này hay không rồi. Không phải thấp thỏm chờ người ta có thua hay không Thì chứ đấy chỉ cần ví dụ như S85 chỉ cần thua thêm một trận nữa thôi ấy. Là mình lại rất phải lo, mình lo thêm mấy ông kia có thua hai trận không Hay thua một, hay một số ông thua một trận hôm qua có thua thêm trận nữa không ấy. Kiểu kiểu này, rất là lo May quá vẫn bây giờ tính trường hợp xấu nhất vẫn đứng hạng 14 được ấy Nên yên tâm được Nói chung đánh cái rủi ro đó Còn những team 3000 điểm như cái team này với team của S59 thì yên tâm được Đã mắc điểm thì không, không, không vấn đề đó chỉ sợ thì không mắc điểm nữa. Rồi tiếp tục sang một cái nick khác nữa đây team Dark này. Team này ở đây người ta sẽ chơi easy chứ không biết phải team này đã xem chưa kiểm tra ETG bên này tí. Có quả Giác Long đâu, cái team mỗi quả Giác Long không sợ đâu. Team này có quả Hoàng Long đấy. Con Lo thì không có gì, Robin thì không có gì đâu. Quả này quả Quang Khôi thôi. Blue Shop ở đây không có gì nữa chung team này chắc quỷ bình thường. Tưởng tầm yếu thì sợ quả phong hồn nữa. Nhưng mà đây là ETG nó quá được ba con của mình. Đấy. Con Judigi có thể búp được miễn dịch vĩnh hằng nhưng chỉ búp khi nó ra đòn. Đấy. Mà cái ECG này xứng slot 1 Nên người ta đấy mình chưa ra đòn được Thế phát này thế đánh nó cũng suýt thua đúng không? <cười> suýt thua đấy Đấy mình không bút kiểm biến dịch từ nơi này Thì con ECG này nó không dính nó đánh không chế được mình luôn Và đam người ta cũng rất là to Người ta đánh một phát nó bay con ECG mình một tên luôn Nói chung là nhìn tưởng thua đến nơi thì may không thua Thế là nhiều khi đánh thoát tim ấy chứ Đánh nhiều khi cảm giác nó suýt thua đến nơi rồi. Thế nhưng còn mạng hồi sinh nhá Nhưng mà nếu mà để Judy đánh sớm để bút biến dịch vĩnh hằng ấy Thì đấy mình lại nói nguy cơ là bút trúng lo Mà đứng trúng lo thì đấy không trúng được con ECG Rủi ro ECG mình lại bị khống chế Thế này ra mình có thể ưu tiên ECG đánh sớm Chấp nhận là Judy có thể không kịp ra đòn để bút vĩnh hằng cho con uh, Bút miễn vĩnh hằng cho con lo Nói chung hầu như ông nào chơi ECG người ta sẽ chơi slot 1 Có duy nhất một team mình gặp chơi slot 3 Thì team đấy thua rất nhanh Còn đa số thì chơi slot 1 thôi Nói chung con nào khỏe nhất thì ứng nhiều nhất thì đứng slot 1 Phát này lại bị khống chế tiếp 3, 4 con này tại vì do đây là Judigi của nick chiến binh rồng là người ta đồ yếu ấy để ra bị tranh nhiều nên dễ bị khống chế như vậy chứ là ví dụ ECG của mình ấy, nó bị chết nhưng nó không bị khống chế con lo của mình cũng vậy cũng không dính nhiều ứng mấy tại vì đi cùng nick yếu thì chấp nhận rủi ro là thuộc tính nó bé rất dễ bị vĩnh hằng bởi con ECG thế là mình phản công may còn ra đòn thêm tí là cứu vớt một tí đấy là đa mình to với này may quả phong hồn nó ra kìa 
mình cũng khống chế luôn địch là có hồi sinh cũng bị khống chế đây có u shock hồi sinh thì khống chế luôn thôi bây giờ thông thả giết mỗi u shock thì lại dễ quan trọng nhất là giết được con ichiji bên địch rồi và u shock chỉ thuần sát thương sát thương không thì không sợ lắm thì sợ mấy con có hiệu ứng nữa. bây giờ sang trên báo cuối cùng của cụm s 1 nhé trên báo này là cái team này đã gặp rồi nhưng bây giờ đánh đại phát thì không biết nó có rủi ro hay không thế copy hai chiến báo sẽ lại trận này đi một trận khác của một team đã từng xem nhé chúng ta sẽ dùng sang tiếp cái cụm khác nói chung là gặp những tin nào ít hiệu ứng là sướng nhất đánh nó không rủi ro như là mấy tin nhiều ứng là lo gần chết luôn tại vì điều gì có thể xảy ra mà đánh một lần có thể người ta không ra hiệu ứng đánh 10 lần xác suất kiểu gì có lần người ta đỏ hiệu ứng Còn mỗi con lo thì không sợ lắm Tại thường con lo không chế đẹp lắm, không chế một con ấy. Hai con là cùng Tại vì trái quỷ nó trái không chế sẵn rồi, không đem là phong hồn được Nên chờ nó không vĩnh hẳn được một con thì cũng không sợ, mình còn tận 5 tướng Ok, bây giờ chúng ta dịch tiếp sang một nick khác nhé Bây giờ sang trên báo của S59 Thế thì S59 thì mình cũng sẽ không dám đánh cái team quá mạnh Tại vì tốc độ tốt thì rất là sợ chết Về mặt lý thuyết này đánh được mọi team Nhưng trên thực tế là rất rủi ro Còn team hôm nay thì mùa này thêm là ít Big Mom nhiều tướng Người ta có Big Mom này, Bad Man này, Ino này, Zoro, King với lại Uta Thực ra thiếu mất slot của Sabo bởi vì đơn giản là Hai nick là nick lôi đế, nick nosu một đợt dài không không đầu tư, không có siêu tướng ấy Nên thầm ra ra không thể nhét thêm con Sabo vào Thực ra nếu mà đánh lý tưởng nhất ấy thì chúng ta cũng chỉ cần đến con con Big Mom với lại con Ben Red Man của Nick thích cái đẹp thôi Nhưng mà tuy nhiên là vì mình xác định chơi cái tìm tầm trung mình muốn đa dạng tướng ấy Nên ra mình dùng con Big Mom của Nick uh, lôi đế Để mình lấy con Ben Red Man của Dino của Nick uh, thích cái đẹp Đúng không? <cười> Còn đánh cái chỗ đánh tầm trung thì rủi ro nó không cao lắm đâu Mình cũng không dám đánh những Nick có quá nhiều siêu tướng Đánh tầm Nick kiểu là một vài con siêu tướng quá cũ hoặc là chơi những con tướng mà không phải siêu tướng đâu <cười> Để lấy cái lợi thế là không may dính hiệu ứng ấy Châu bò quá không chết được lại lật kèo lại được đấy Còn đánh những team ngang ngang tầm thì không may dính hiệu ứng ví là thua Nói đầu xa có đích thóc đấy Cũng khá là khỏe đấy chứ Mà đánh còn đang thua một trận đấy kìa Nên nó rủi ro lắm Và team này rất là may mắn là mùa này do mọi người đánh thận trọng đánh chậm Nên thành ra dẫn đến việc là mình lên tốt 1 được Chứ bản chất là mình đánh không có nhanh Để đánh rất trận đặc biệt mình đánh nhiều team nữa Nói chung mình né tương đối nhiều mình đánh khoảng 2-30 phút mới xong đấy Rồi tiếp tục sang một trận khác nhé Trận này đây gặp theo kiểu có tí siêu tướng này có Ino với Zoro Thế ra trận này mình đánh nhầm, mình lỡ tay đánh trúng đấy Chứ mà thường thường những team có Ino linh tinh thì mình cũng tránh Mặc dù mình biết là tướng mình khỏe hơn nhưng mà tránh nó an toàn đấy Nhưng mà thôi team này lỡ tay ấn trúng kiểu lười 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 check thông tin xem có những team này có khỏe hay có siêu tướng hay không ấy Thường mình sẽ né luôn những cái team mà có Sabo, Ino linh tinh cái thứ ra Ben, đặc biệt là Ben với Big Mom Ben Big Mom mình né là chuyện đương nhiên nhưng mà mình sẽ tính từ cái thời con uh, Sabo đổ đây Sabo, Ino, Ben thì uh, Big Mom thì mình sẽ tránh Còn đây trường hợp này không may vô tình mình đánh trúng thôi, lỡ tay đánh trúng thôi Tất nhiên mình vẫn sẽ mạnh hơn rất nhiều Nhưng mà mình, mình, mình sợ lắm, mình sợ rủi ro <cười> Vấn đề chính vẫn là câu chuyện là mình đánh nhiều team nha Mình đánh một team thì không may rủi ro, mình đánh nhanh lên tí Mình vẫn có thể lấy cái hạng uh, cao nhất của cái việc thua một cửa ấy nhưng mà vì mình đánh nhiều team thì nhiều khi mình đánh xong nhiều khi team khác đã đánh qua rồi mình đến tiếp team tiếp theo ấy thì đấy có thể mình không được cái slot nhanh nhất nữa nên nguy cơ bị loại rất là cao nên mình chọn giải pháp an toàn là trên hết <cười> hạn chế đánh các team quá mạnh thà đánh lâu một tí mà ăn full điểm còn hơn đánh nhanh mà thua và trường hợp hi hữu mùa này là trường hợp của nick 85 là thua một trận may vẫn vào được nói chung là số còn đỏ chán
Còn tất nhiên là trước khi mình quay video mình cho bạn tính toán qua một chút nữa Lúc nãy mình chỉ là tính lại cho chắc ăn thôi Và Trước khi video mình cho người xem qua cái tình hình các cụm ấy Để mình biết xem là tỷ lệ thua bao nhiêu trận là ổn đấy Ví dụ như cụm 175 được phép thua 2-3 trận Còn cụm 1 được phép thua một trận Nên thành ra có thua một trận cũng chả, chả thoạch đâu Chẳng qua là nó hơi xỉu sát cái hạng 16 hơi lo thôi Và mình tính lại chắc chắn thôi Nhưng mà trên thực tế là không rủi ro được còn từ lúc mình thua một trận nick 85 là mình lại né nhiều hơn nữa để chọn tim yếu yếu, yếu yếu hẳn luôn cho chắc ăn Còn đấy mình sợ Tại vì vàng thì nhiều mà Mình không muốn rơi vào cái tình thế là bị uh, nguy cơ bị loại vì thua thêm trận nữa <cười> Tim này Wrecker đinh tinh cái tướng, tim này thì yếu thôi Xem cho nó xem vận hành tướng một tí thôi chứ còn tim này yếu thôi. Những cái tim không có siêu tướng thì không phải lo Dù nó có là tướng cày chay thế hệ mới nhất cũng không phải lo Đặc biệt tim này gặp ETG cũng chả sợ Tại vì tim này nếu tim có chỉ số vật phòng thì rất là cao nên gần như cái tỷ lệ có DCG nó không chế được gần như là không có Đặc biệt là Big Mom với Ben là không thể không chế hai con này đâu Nên thành ra mình không lo bị không chế Mình chỉ lo mấy cái team có phong hồn ấy Có thể may mắn có phong hồn ra thì còn bị không chế thôi Còn cái sự không chế bởi con ETG cầy chay mà ông chơi CV chơi lâu Chỉ số to cầy chay mà không chế được tốt thì gần như không lo Tại mình cầm nick mạnh nhất game mà mình cầm Ben Batman của ông top 1 game thì mình lo quá thì vấn đề chỉ số đó Chỉ số mình có thể hơn người ta rất nhiều không sợ vấn đề đấy Nói chung thì mình chỉ cần là Big Mom ra đòn thành công là đã có thể xác suất có thể vĩnh hàng một số con tướng nhất định rồi Sau đấy con Ben bắn một tí chấn áp và nữa là coi như gần như tỷ lệ dính hiệu ứng rất là thấp rồi Và Dino, Zoro với cái vệ kinh đánh phụ trợ thêm Uta bút tí cho nó vui cũng chả cần thiết lắm Nên là mình cứ bảo các bạn là nếu mình lấy con Big Mom con Ben của Nick thích cái đẹp thì tỷ lệ thắng của mình từ cao nữa Chẳng qua điều mình vẫn thích là đa dạng tướng do đội hình nó rất nhiều tướng nó phong phú một tí nó vui, vui hơn ấy. Thế mình dùng con Big Mom của Nick thích cái đẹp là thế thì cái đẹp chắc chắn sẽ mạnh hơn là con Big Mom của Nick uh, lôi đế nhưng tôi vẫn dùng con Big Mom Nick lôi đế và khi mà đánh tim tầm trung thì bạn sẽ không cảm giác sự khác biệt nếu thích cái đẹp với lại lôi đế đâu nhưng mà đánh cái tim tốt bạn thấy là thích cái đẹp nó sẽ nhỉnh hơn rất nhiều Nick tốt đầu nó có thể khác thôi đây tim này tim có kinh với ETG này với ETG đặt sờ tại vì người ta phải ưu tiên con kinh ẩn tân chắc hai lượt trước <cười> xem mình phủ đầu vĩnh hằng được con nào nhé phủ đầu mình đã vĩnh hằng luôn được con Frankie rồi và chopper là vĩnh hằng hai con chết đúng rồi vĩnh hằng hai con rồi con kinh vào bản thân thì phục thì nói chung nó núp được lâu lâu thôi nhưng mà nick này tranh vào thấy máu mình gần như không mất nhưng mà ra quả phong hồn nó quá mất con zoro của mình nhá bé bé bắn chấn áp và ichiji luôn nó xong rồi à ichiji dính luôn vĩnh hằng tiếp luôn rồi à, bắn phát bé bé bắn gần như vỡ hết cả tim luôn nói chung mình không phải lo cái này này con kinh nó xỉ sống lâu thôi chứ còn nó không giải quyết được vấn đề gì Nói chung là team này có con kinh nên cho kinh lên slot một hợp lý rồi Tại vì không thể ưu tiên ECG lên được Kinh ăn chắc mặc bền hơn Thực ra ưu tiên lên vẫn được Nhưng mà trong một số trường hợp thì người ta ưu tiên ăn chắc hơn Nói chung là cả, cả cái team của mình dính đúng một hiệu ứng duy nhất là hiệu ứng phong hồn trong lượt số 1 đó Bây giờ mình chờ con kinh hết ẩn thân mình tiêu diệt thôi Vì cái nhịp này nó sẽ ẩn thân chắc hai lượt như vậy mình sẽ phải chờ đến được số 3 cái kết liễu được Còn đam mình thì thừa to để giết à, Phát này nó vĩnh hằng được con Big Mom mình Nhưng mà khổ cái mình chờ vào tiêu của phong hồn tiếp con Zoro này Nhưng mà khổ cái mình à, hơi như phong hồn phong hồn cũ sao ấy à, Không có thể là mới Nhưng mà khổ cái tim mình con nào cũng khỏe ấy. Nên thành ra con nào có thể giết được con kinh Chỉ chờ hết ẩn thân phát được giết thôi Nói chung là đi nick của top 1 server thì top 1 cụm thì nói chung là yên tâm Chẳng qua cái tâm lý là sợ rủi ro thì cái nét nói chung là tránh thì chả có gì xấu cả Tránh cho ăn chắc vào vòng trong thôi Không người ta bảo cầm nick top 1 mà bị loại thì nhục mặt Nên ra cứ né né ra một chút xíu thôi Chứ còn về cơ sở thì gần như cũng chả lo gì Cùng lắm chắc có team S1 hoặc S55 Thì may ra có giác suất đánh được Và team S10 thì Có ba cái server đấy là kiểu người ta còn đều đều tướng một tí xíu ấy Nhưng mà cái server khác thì không có cửa <cười> Nhưng mình vẫn né, mình vẫn né rất nhiều cho lành Và thấy là khi may mắn nó đến ấy thì có né nhiều mình vẫn tốt một Mặc dù mình né, né, né rất lâu Nhưng mình vẫn ăn tốt một bình thường Tiếp này ECG slot 1 này Mình nghĩ là ECG này khó có thể vĩnh hằng nữa Con này có phong hồn không? Con này nó có xích long nữa không, không có phong hồn Phát này không không chế ECG có hội cho ECG thể hiện này. Nhưng mà nói chung là có vẻ cũng không không chế được không? Thì chỉ số này quá to Còn Wrecker thì bị không chế rồi thế gần như không 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 giảm gì được mình nữa 
Rồi con Ben nó cho một đấm chấn áp vào nữa thì khỏi, khỏi đánh luôn Nên chấn áp vào hai con tiếp này Coi như con ECG coi như là phế Dính cả phong hồn luôn này. Con lo cũng coi như phế rồi Tessero Nami cũng bị khống chế rồi Yudigi cũng sắp chết rồi Nó vừa nổ chết luôn rồi Racker Còn mạng hồi sinh Dù đi ghi khéo chết trước khi ra chiều mà nó có một lần hồi sinh miễn phí Thì còn chắc còn lần hồi sinh nữa Phải cho ra chiều được một tí Kinh có cái liễu nốt rồi Chúng sát thương tương đối lớn ấy. Mỗi mình Tessero Nếu Big Mom giã thêm phát nữa chắc là xong rồi Thì đây là trên báo của S1, S59 đúng không? Bây giờ tiếp tục sang tiếp S85 nhé Đối với S85 đây gặp cái team này đầu tiên, team chơi ECG đây Thì mình nghĩ là với chỉ số S85 thì chắc cũng chả sợ chủ lực bị dính vĩnh hằng đâu Tại vì chủ yếu quan tâm Big Mom Ben thôi, còn mấy con sau mình gần như không kỳ vọng mấy ấy. Mình chỉ quan tâm là hai con đầu của mình không bị dính vĩnh hằng là được thôi Tại đây mình phủ đầu mình vĩnh hằng luôn ECG rồi Mà ECG của team này có phong hồ đúng không nhỉ? Cũng không có, cũng không, không, không lo lắm không chế là còn hiệu ứng của địch đầu tiên là yên tâm nhất đỡ lo và đây nó ra rất nhiều chấn áp rồi nên kể cả nó có hồi sinh lên không sợ nó rủi ro hiệu ứng mấy con lại sống thì toàn con yếu không sợ Tiếp tục sang một team khác Tiếp tục vẫn là ECG ở slot 1 Team này đây cũng trá quỷ cũng bình thường Nó có Nami xe có tí phòng hồn Nó không có nên không sợ Những cái team mà tướng yếu chủ yếu chỉ nguy hiểm ở chỗ trái thôi Trái yếu nốt là không sợ Thế mà không, không hiểu sao thua một trận Lúc đấy đánh gấp rút để đảm bảo cái thành tích nên nó mới không, không copy trên báo Nếu đấy là copy trên báo là xem cho nó đen như thế nào Rất tiếc là không kịp copy trên báo đấy Tại thường mỗi team chỉ lấy vài chiến báo tự trưng thôi Để cho xem qua tí cái vòng loại thôi Nhưng mình không lấy quá nhiều chiến báo Nói chung là chưa dính tí hiệu ứng gì Thì nó không chế địch, cái địch không làm gì được Được không chế tiếp vào rút Cái khiên miễn miễn cũng khá nhiều Là miễn đánh nộ địch đánh thưởng Đánh trúng con bè nó vừa ra chấn áp ngược lại Đánh gần như không si nhê gì cả nên yên tâm được 
kể cả giờ không may dính hiệu ứng một chút xíu cũng không chết được đâu vẫn có cơ hội lật kèo này được đặc biệt là vấn đề quan trọng nhất là big mom hồi sinh cho ben và big mom tự hồi sinh chính đó để ra hai con chủ lực cho cái team này tự nhiên nó an toàn luôn game lần này ra cái quả tướng bộ đôi này rất là hoành tráng và như cái rủi ro là như không có và mình rất dễ tối ưu hồi sinh tại vì nếu mình không không tự hồi sinh luôn hai con này với nhau ấy thì trong team này nhiều khi chopper giờ bảo căn máu cho ông con tướng thấp nhất nó khó ấy. có con lo thủ tính cao nhất thì may ra hồi sinh được nhưng nếu giả sử con big mom thủ tính nó cao con ben thì mình lại mất cơ phải tháo bớt đồ nó phiền ấy thì bây giờ có big mom hồi sinh đúng con ben nó đẹp đôi luôn nó đẹp đôi luôn thì mình đỡ phải căn hồi sinh còn những con kia thì sống chết nào không quan tâm lắm cái này thì ra phong hồn chút xíu chúng mất con lo thôi nên ben với ben vẫn ra an toàn thế này người ta ưu tiên ưu tiên u shop đánh sớm hay vì u shop có phong hồn có lẽ vì ưu tiên vì u shop có phong hồn là phong hồn nó vẫn cứng hơn là việt hơn là cái vĩnh hằng tiếp tục đây juli ghi cũng có phong hồn còn ichg thì cũng có phong hồn vì thích này được cái là rất nhiều phong hồn nam mi có làm quả phong hồn không không còn còn chopper không còn nhưng mà thích này có ba quả phong hồn đầu cũng rất là lợi thế chẳng qua mình khỏe cả giác u shop bắn như mũi thôi mình yếu yếu một tí cứu kéo u shop nó bắn bay luôn đấy và ba quả phong hồn nữa xác suất có thể khống chế được sáu con <cười> cũng rủi ro phết đấy tại phong hồn thì không chế kiểu ra ngẫu nhiên đấy, không cũng kiểu theo chỉ số như ichg <cười> tính ra người ta đánh vào máu chứ người ta đánh con big ba mình mất máu ấy. cái team này mình xem thế này là mình giờ mình sẽ né này mặc dù mình vẫn thắng được tại vì thường team này đầu tiên là người ta thể đánh vào máu của, của nick này được là rủi ro này cái thứ hai là ba của phong hồn để tránh để qua đây lỡ đánh thì cho người xem trên báo này chứ còn lần sau gặp lại sẽ né mặc dù mình biết đánh nhiều lần vẫn tỷ lệ thắng rất cao nhưng mà tuy nhiên là tránh cho lành thế mà xui khiến thế nào vẫn thua một trận được nói chung là chín phần trăm mà thua vì quả phong hồn nữa. chứ còn tướng thì chắc chắn không đánh ông tướng quá xịn rồi còn ichg nữa thì có bình thường so với tốt thì nó bình thường nó chỉ mạnh cho người chơi cày thôi Nhưng mà rủi ro không tránh được vẫn thua một trận nhưng mà dù vào vòng trong là ok nhưng vẫn tức ấy. thua một trận là vẫn cay ấy. nhưng tôi chấp nhận tại vì thế là quà nó bèo thì ra chỉ có một hai ba nó khác biệt một tí xíu thôi chứ 4 đến 10 hay là 11 đến 16 thì à, 11 đến 20 thì cũng bình thường nhau nó không khác biệt mà là biểu vật phẩm nó ví dụ như là một số cái nguyên liệu thừa đầy hay cả cái báu vật nó dư nhiều ấy. nên không cần thiết lắm Thì nói chung là giai đoạn này con Big Mom vẫn chưa ổn định lắm thì cảm giác cái chấn áp của con, con Ben vẫn ngon hơn Nhưng mà về sau khi ổn định cái tướng thì chắc là Big Mom sẽ lại hơn thôi Thì tướng mới dàn hay sự cố lỗi là lặt vặt đấy Nên thành ra nhiều khi kỹ năng thì chả yếu đâu nhưng mà nhiều khi đôi khi nó không đánh giống như kỹ năng của nó ghi ấy, thì cũng phải chịu đâu Từ từ chờ nó cải thiện dần Ui phát này bị quả vĩnh hằng con Ben 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 này <cười> Nguy hiểm vãi trưởng đấy Tính ra cái team 555 này nguy hiểm đấy Giết nốt con Judy Ghi đấy quả phong hồn cuối cùng thì giết nốt con đấy Khống chế nào khống chế nào khống chế nào Có khống chế được không Giết luôn tướng à Đài bị dính quả vĩnh hằng <cười> Cái này có thời trang riêng không nhỉ Con Judy Ghi ở đây là không có thời trang riêng <cười> Cũng tí, tí thu rồi chứ <cười> nhưng mà chỉ cần người ta không khống chế liên tục là một trong hai con này ra đòn là con Judy sẽ chết chỉ sợ nó không chế liên tục thôi không không chế hụt này. ví dụ phát này Ben lại ra đòn được này là nó phản công lại nó lại không chế được lại luôn vừa chấn áp vừa mê hoặc luôn giết rất là nhanh thôi nên mà trận này trận cũng khá là nguy hiểm nhé nhưng không phải trận thua trận thua vì không copy trận thua thế rồi bây giờ chiến báo cuối cùng S85 cho ta sang S175 trận này nhẹ hơn thôi trận này mỗi ichg xem có phong hồn đúng không một quả rác long long thạch thôi nhẹ nhàng thôi vừa giết địch vừa kèm thêm cho cái phỏa phong hồn luôn để có hồi sinh cũng đứng yên chờ chết thôi giờ ta tiếp tục xem trên báo của f một nhé sang F175 mùa này thì team cũng khá là mạnh thì mình đi cùng với bạn top 1 của F174 thì hai giờ thì gộp chung thì theo lực chiến thì gần 174 là top 1 thì gọi 174 cho dễ tên hơi dài xong rồi đến cái nick của mình cầm là đứng top 2 
Top 1, top 2 server đi cùng nhau kéo một bạn yếu thì nó nhẹ nhàng nữa Thì đây sức mạnh nhá Thực ra team này đây mình cũng chọn giải pháp an toàn như lúc mình nói lúc đầu đấy Mình cũng né né tương đối nhiều team mà đúng ra mình không cần thiết phải né Tại vì đơn giản là mình muốn muốn sự chắc chắn Và mình cũng đánh nhiều team mình không muốn rủi ro Mình đánh vậy mục tiêu mình vào vòng trong thôi Và mùa này mình đi cùng với top nên ra mình kỳ vọng đi sâu Hy vọng là lúc chia cụm nó không cho chia nhánh nó không cho mình thất vọng Tại vì hoàn toàn vẫn có thể những team khác cũng có hai top mạnh người ta đi cùng nhau thì mình vẫn có thể bị thua thậm chí là ba tốt mạnh tại vì nếu ba tốt mạnh auto cái slot các bạn mình kéo là của bạn cày chay sẽ bị thua rồi đúng không thì chỉ cần một trong hai tốt dụng là sẽ thua còn nếu mà đi còn nếu mà chỉ có một tốt kéo một team ấy mà một team chỉ có một tốt mạnh kéo hai nick yếu thì đơn giản đấy là vấn đề đấy ta phải cân nhắc rất nhiều thì cho cái đấy là tầm tối mình biết rồi hy vọng sẽ may mắn nhà có em mèo mà cảm giác nó cứ leo trèo phiền quá đi mất thôi đây Ui xài thôi Nó kéo này có ngày rách hết cả áo mất <cười> Đang huấn luyện từ hồi bé Đây cho lên xem Youtube Cho ngồi yên đây cho nó khỏi quấy Sợ nó ấn nhầm ở mấy cái phím trên máy tính này Hôm nay nó lại sai sót gì Nó lại, nó lại ấn nhầm phím gì xóa bố cái tài khoản game chẳng hạn Nó nguy hiểm lắm Chứ không phải quản lý với con này tí không có leo chèo Cho nó ngồi quay video một tí xíu Chào các bạn đi nào Tạm thời đang gọi là Neko Mamusi về sau cho nó phò tá đời con vậy Thế tôi sang tiếp giờ đến chiến báo tiếp theo Đây, đây chiến báo này Bên này có Judy Ghi cái tinh tinh Nhưng thường về sau, về sau Judy Ghi mình né đấy. Tại vì chỉ sợ cái là sao Tướng người ta cùi nhưng mà kiểu server người ta ra lâu ấy Thì chỉ số người ta to ấy. Để ra mấy con tướng thế hệ gần đây mình né né bớt đi tí Mặc dù mình nói thẳng là đánh vẫn thắng đấy Mình chỉ thua cái ông nào mà ra từ Ino, Sabo, Big Mom, Ben Big Man thôi Chứ còn những con đời trước nói thật mình chả sợ đâu Nhưng mà thôi để ăn chắc thì cứ tránh, tránh cho lạnh chả tội gì đúng không? <cười> cục này đánh rất là nhẹ nhàng nếu mình đánh kiểu liều liều tí xíu mình phải đi có thể có thể đi nhanh hơn rất nhiều đấy Nhưng thôi cứ ăn chắc mặc bền khi bạn chơi game một cái tầm uh, lâu lâu như mình rồi bạn cảm giác cái sự chắc chắn nó quan trọng hơn quan trọng hơn rất nhiều so với việc là ham hố đi nhanh thì không may nó toạch <cười> toạch nó thành trò cười thiên hạ ấy còn không may chậm tí thì cũng chả sao tại vì quà nó chỉ chơi nhau chút xíu thôi Nói chung rất hy vọng cụm này nó nhẹ nhẹ chút xíu để kiếm thêm tí quà Nói chung đi càng sâu càng tốt, tội gì mà dù nạp tiền nó có nhiều quà rồi nhưng thêm được quà nào hay quà đấy Nói tục sang một team khác nhé à, Team này chính là team vừa nãy nó Chính là team vừa nãy, một trận đánh khác thôi. Quay nốt mấy chiến báo cho mèo đi chơi thì Không có đòi nó quậy quậy này mệt lắm <cười> Cố gắng nuôi động vật trước xong rồi sao tiến bộ lên thành nuôi vợ Xong sao tiến bộ nữa thành nuôi con Đẳng cấp nó tiến dần lên tí Nhưng bọn này quậy nó nhiều khi nó khó chịu lắm Nhưng thôi mỗi lần cứ cải thiện tí học cái tính kiên nhẫn hơn tí Thì dần dần thì chắc nó sẽ nuôi được thôi giá mà ngày trước cái con chó không bị bắt mất thì có cả cặp chó mèo luôn thì có thêm con inurasi nữa thì ngầu rất tiếc là trước con chó mình có con chó cảnh cháu nó cho mà bị trộm bắt mất nên đợt này mèo giữ yên trong nhà đó các bạn mèo hay sống trong nhà nữa cái xác suất nó thấp hơn còn chó thì nó hay chạy ngoài đường nó hay bị túm và giờ buộc nó lại không cho nó chạy tự do thì nó kiểu nó tội mà cho nó chạy tự do thì trộm chó nó bắt mất <cười> thế mới vực chứ Nãy giờ về cái mình vĩnh hàng con con Judy ghi khá nhiều thì nó cũng không kịp bút vĩnh hàng cho team nó cũng chả hành động được đây trên báo cuối cùng để khép lại cái video hôm nay nhé một team này cũng bình thường không có lo wrecker linh tinh nhưng mà nói chung là cũng không không mạnh lắm đâu nói chung ở bên có siêu tướng ở bên tướng cày không lo
một số con tướng nó miễn số đam đợt, đợt đầu nhưng mà sau về sau mấy giờ sau hết miễn đam vẫn là chết nhanh không luôn mà thì bắt đầu ba ben ba ben ba ben big mom đánh là tí xíu gần như vỡ hết đội hình rồi thường thắng rất là nhanh một lượt thì gần như cũng giải quyết xong rồi rồi <cười> chém bồi thêm tí lo thì cũng bị khống chế luôn rồi người ta không có cơ sở để phải tấn công lại được nên đó lý do vì sao không thua đánh toàn tim yếu rồi nói chung là về cơ bản nói chung là chốt lại tí thì cái vòng loại thành công tốt đẹp rồi nhé và vòng trong thành công hay không thì chưa biết được thì đấy tính sau bây giờ tạm thời sẽ kết thúc video ở đây bạn nào thấy video thú vị cho bạn thì đừng quên like đăng ký kênh ủng hộ cho mình và bây giờ xin chào hẹn gặp các bạn các video lần sau nhé xin chào các bạn nhé xin chào nhé xin chào